，热血四十八小时。本集的主题就是特搜高雄夸可系美食视觉冲击，好刺激。扯吗？它是西瓜，太夸张了，太扯了。为了没有办法感受到我们的内心的感觉，对对对对对，我们就只好用我们的扯铃来表现表现。正好我们工作人员今天的午餐很夸扯啊！哎呦，哪有夸扯？你讲你讲哪有夸扯？这个是。来来来，哎呀哎呀，哎呀，太扯，太扯，太扯，太扯，太扯，太扯了！这集就是帮大家找了一堆夸张的美食，他们就会用他们的身体表现给大家看。到底我的冒险能够吃几个西瓜呢？太夸张了！好热啦！真的有一点夸张。五分钟，五分钟，你看，哎呀，哇，这个多，里面料超多哎，好多内脏。那你哥要不要续完？已经一个人了，续完，多玩一个，当然。夸张，你看，夸张，夸张，夸张，超大的，哇塞。里面的料都蛮出来的，好重，像一份哦。我好像会一直长大，我怎么吃都吃不完这个。报告里面包草莓布朗尼啊。太夸张啦！是的，什么夸张的东西呢？下一间的主题是这个。你哦，这个我知道，九宫格火锅。这一间我们要吃的是披萨。披萨。是的，是的，但它的形状就是长这样子。对，它就是一格一格的，然后可能会有一些。皮皮，小猪猪，大板烧，可能也会有香蕉，香蕉点的也有，可能也会有番茄，番茄，看着就知道了。准备好你们的夸张扯，就在这里。哎呦，哇塞，哇，哦，哎，狂啊，超多，很多口味都有，然后直接放这样子，这个很扯哎，对，你一来就可以看它是这样啪。整片的店又很漂亮，好看好拍，是不是很夸张？这个真的有一点夸张，夸张。我觉得披萨不夸张，是你开始吃西瓜比较夸张。我以为你只吃了冰沙一角。你再给我五分钟。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎，老板，这一家是不是新开的？很干净耶。嗯，对，我们开一个半月，一个半月，超级新的。我在韩国做拿过一披萨，哦，拿过一披萨，说改成水做罗马披萨，哦，这种形状就叫罗马披萨，对，哦，是哦，方形的都叫罗马披萨，这个是酥脆的口感，酥脆的，的确比较厚，感觉它比较有点面包的感觉，会不会？对，厚一点，而且上面的料也是蛮多的，嗯，对，哎，后面看到那个点的巧克力。香蕉哦，这样子一百五是不是太便宜啊？对啊，你有赚钱，太夸张，这个便宜
。说好酸哦。我蛮喜欢你这样的表演，喜欢你夸张的呈现。夸张的，以后我就代表这个。哈哈哈哈哈。的巧克力橡胶，嗯，哇，我好饱啊，<笑>我好饿啊，我也好饿，西瓜吃饱了，来来来来，口味开始，让你休息一下，好不好？红喜菇，哦，哎，真的，上面的料好多，嗯，花章，西瓜，不要先不要。因為它帶了一點點脆度但是它比它 Q 烤過之後它表面熟了然後就會變成它那個煙熏味你那邊烤雞那個肉裡面那個你會發覺加熱過它中間會變成一小塊一小塊一小塊然後跟下面的番茄汁混在一起它像是一種醬料淋在麵包上
了，太扯了，太扯了，要来弄一个大招啊！来来来来。恭喜恭喜！高高磊旋转，旋转，好强，好强，好强，好强，好强，好强！你们根本没有在管食物，好，吃讲究。这里啦，来来来，阿爸你好，哎，阿爸你好，包好吃，包好多果味哦。对，为什么会开发这么多种酱呢？老板，跟我今年工作有关系啊，因为我们今年工作长时间外派在国外。嗯，在我们商品研发的时候，我们就把很多的一些想法跟手艺都带进来。因为其实我们研发的主要的发想是无为何，所以我们的商品都会以无为何去做。嗯，还是要不要太冲突这样。对，这边的话，最招牌就是我们招牌的螺旋菜，经典哦，经典，对对对，我们人气王的脆皮酱烤鸡蛋菜。哦，它是是四烧烤酱哎。哦，它现在草莓季就是来推荐我们的草莓冰沙。草莓冰沙的。限定。吃起来，不要再吃西瓜了。西瓜卷皱了。你好厉害哦。哈哈哈哈哈。不是，你知道那个手这样握，握不住的它，它的好粗啊！以前是这样哎，当然了。是不是原味吗？是不是这个挂耳包比一般的还大？大大大大,大，巨无霸的那一种。对，要不然经典的先来吃看看。好啊，好啊。你要从何下嘴呢？下巴要小心。来，大家现在先开始这样。抠臼。哎，我哥脸那么小，你没有办法一口塞爆。哦，但是它，你看它的表皮其实是比较厚的，然后带有浓的那种奶香味。对，它真的灵魂觉得非常控肉，它卤的非常非常厚，然后而且它的酸菜是带一点酸度跟它的那个水分。嗯，肥肉很好吃。嗯，我刚刚吃它肥肉的部分，那个油段一下就化开，它瘦肉的部分也是比较嫩嫩的肉质感，像手持猪，加生菜好加分。它反而整体是清爽的，然后它很像是用那个花。糖来收尾，嗯，对对对，花生糖，所以咬在嘴巴也很舒服，因为意想不到清爽的挂包。哎，我刚刚一回头，发现你的瓜放在人家的餐车前面，太夸张了，这样子占用人家的位置，太夸张了。哎，还是放，还是放了呀。来来来来来来，来吃这个。神器王，神器王，鸡腿的。他说这是用日式的烧烤酱，嗯，我觉得完全可以变成一种，变成一种。哇塞，你帮我拍，太夸张了吧！你砸碗再制作一次就要砸呀，哇，太幸福了吧！用嘴巴帮他擦。不想看哦。哎，我觉得这完全可以开一间连锁店。挂包皮呢，我觉得已经超越挂包，它有点回到馒头夹蛋的感觉，而且它的弹性啊，啊，真的蛮优秀，嗯，蛮好吃的哎。好鸡腿，超好吃的耶！鸡腿炸的方式其实有一点像我们台式炸鸡，带了胡椒盐的那种香气，可是它又用了有点像照烧酱，又有一点酸味，然后去解腻，上面它又有生菜，都是用那种很解腻的方式配这个鸡腿，可它鸡腿本身它是很台式的。调味，它很 juicy， 很 juicy， 炸的非常好吃，鸡腿好好吃，好好吃，第一名的，鸡腿第一名哎，吓到人气第一名，这个好好吃哦，和风酱，很像那个萝卜泥，加一点那个酱油的那种调味，所以变成嘴巴里面有个清爽的香气在，配着这个鸡皮的香，对对对，鸡油的香很明显，这个超好吃哎，是不是里面有加一支树叶？香菜吧，对了，香菜的味道，太扯了吧，夸张，太夸张了，来，海鲜呐，来，甜点，来，期间限定的草莓冰山布朗尼，布朗，哇哇哇哇，可以哦，可以可以可以，黑丝袜暴击，哇，它里面不是布朗尼蛋糕哎。谢谢，这该不是你刚刚擦过嘴巴的吧？你看。哎呀，哇，这么多，里面料超多哎，好多多。
散。那你们要不要续完？已经一个人了，续完。哎天呐，来了，甜点。来，期间限定的草莓冰山布朗尼。布朗，哦哦哦哦，可以哦，可以可以可以。肥丝袜暴击，哦，它里面不是布朗尼蛋糕哎，它就是这样，谢谢。这该不会是你刚刚擦过嘴巴的吧？夸张，夸张，夸张。它吃起来像生巧克力，它真的是熔岩的那种，一咬下去立刻化成巧克力酱。包的皮在这里面，你这样咬片好像马吉或布丁的口感，真的假的？布丁面包 Q Q 湿润的感觉，一点都不违和，真的。它非常好吃，而且你不会觉得腻口哎。嗯，哇，真的是真巧克力，中间巧克力超级浓，巧克力融化之后有嘴巴留下一点那个奶油，但最后那个草莓一定要吃到草莓，对，看起来已经被我们吃完了，太夸张了吧？但是我这边没有草莓了，吃草莓完全解腻，就是。加分，吃草莓这好重要哎。果然厉害，厉害，厉害，厉害，强强强。瓜子。嗯，这种有有这个，最后有这个 pose， 瓜子。瓜子。会发武功是不是？太夸了吧！这种创意的吧，成功其实不多，不多。刚刚因为你们期待没有那么高，我说实在，所以我下翻了，吓到了。而且他吃到后面的时候，反而这个奶味最多。对，就是它的面饼啊，味道已经吃的蛮夸张的。哎，怎么这么多人啊？他们说今天这样算人很少，算少，算少。平常一到四，两点就开始有人，大概到六点左右，人都比这个多。这个市场很干净哎，没错，感觉好是一个美食重镇哦。是的，在这里的夸扯就是这个。突然写个，太扯了。猪肉卷，猪肉卷，因为他说他的前置作业，光肉就要先弄三天，冷藏三天，对，然后烤一烤好久，要把它烤到脆皮的，不是用炸的哦。好瓜扯的一种一种方式哦，而且这里感觉沿路都有很多好好吃的东西。对，我们刚刚一直看到什么豆花啊、绿豆沙。哎，你看那个手工蛋卷也好好吃，看起来好好吃。哎呀，啊这个，你看有绿豆沙，我觉得好吃，至少有四五十呢。好吃油焦糖龟哦，好想试吃一个哦，可以试吃吗？一个二十块而已，可以哦。这个，对，那你可以。哎呀，可以试吃。怎么了？哎呀，太夸张了吧！哦，自杀了，好好吃。来，来到重点了，来这里啊，旁边。哦，你看他们的肉。哎，你看，你看，很大。然后是罗马猪肉卷，罗马猪肉卷，切啦！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哦，哎，那个三里的面包的，可以拿出来吗？看起来很好吃，很强哎。他这样在你旁边吃瓜，你会很困扰吗？有点压力啊。
三明治，然后隐藏版的烤猪皮，然后也有只卖猪皮的，这个就是不一定每天有啊，碰运气啦。好，能抉择要什么先来嘞？就从肉开始吃，要不要？好，挤柠檬哦。好，然后这两个酱都可以配，这个是番茄辣酱，然后这个是青酱，真的很便宜耶。看它的前置作业要花那么多的时间，对，然后才卖一份要两三百这样。哎，你好。这样抵押呀，给给表一一条一条，在菜市场就是会有这种很很好玩的东西，哎，真好，就是就是你说好人啊，对，我他妈以为你们在直播，是是是，来来来来，现在一份一百二。赶快上车！主要的请加一哦，来，来，伟哥先吃呗。很漂亮哎，你看这很切面，这个真的很美哎。嗯，我来个青酱好了，好吧。而且你看它那个皮烤的这么脆，可是它就是用烤，它不是用炸的。对。主播好吃啊，对，被二请加一哦。下面留言帮我们加一。它那个吃起来呢，肉的这部分有一点点那种脆皮猪脚的那种感觉。算是烤的非常好的，有一些的肉的质地呢，还保留了有一些它的湿润度，也很好吃哎。哇，大块的，哇，它的它下面的那个肉嫩的不可思议哎，其实我觉得很像鸡腿肉，所以你要想它的调味确实有一点像德式猪脚那种，稍微很像烟熏过的质感，然后它上面那个油脂非常非常好吃，一点都不腻口。吃进嘴巴就像水一样散开，所以只剩下油的香，所有的口感都集中在上面那一层猪皮，很好吃。轮到我了吗？来来来，好久啊，等啊，太夸张了。来来来，来，哦哦哦哦，给大家吃。哇，哦，呜呜。比想象中的软一百倍，对，嫩一百倍，对。首先吃到那个外面，当然是那个脆皮的，很脆，然后有一点空气感，所以觉得完全不油腻，对，很轻盈，真的有烟熏的那种，对，感觉。有没有吃到烟熏猪的错觉？哎，这个很神奇耶！嗯，超好吃。但是三明治呢，它就其实是有加红酒洋葱酱，它的面包也是。面包很卤肉，好吃的。嗯，就是那个酱超好吃。对，它的洋葱是已经煮到它有甜味了。红酒跟洋葱弄在一起，不知道为什么它煮起来是像果酱一样的那个香气。哦，然后一根肉放在一起，你会显得那个肉质更软嫩。可是它上面又是铺那种芝麻叶，但唯苦的那个香气，跟它肉的甜味非常搭。然后它的面包是那种带脆带硬的，可是里面。非常非常的 Q， 好不好？这个饱非常好，完全不同感觉。不一样的哦。嗯，对。它反而是那个猪肉，还有一点点偏偏的那个猪油的香甜味。对。然后配着这个香料，那个酱带出清爽的感觉。嗯，更喜欢这个哎。嗯，更真的好喜欢对。对，嗯。它更做出了一个层次感，然后很清爽。蛮扯的。三明治很惊人哦。对。猪皮。我觉得好像它搭番茄辣酱比较适合，因为它的番茄味很浓。王连长，呜，哎，单汁比又不一样哎。对，比的旁边的那个剩下油脂的地方，哎，有脆的，也有一点嫩。但单汁比的时候，纯粹的很酥脆的口感跟那个猪油留下来的香气，对，很魔性哎，单汁比。啊，它像虾饼跟炸鸡皮的综合，虾饼综合，因为它中间有很多的蓬松的那种空气感，然后可是它咬。然后它会有那种真的是要烤很久，把猪油逼出来，然后烤出一种焦香味。啊，这个好好吃，这好刷嘴哦！品尝菜市场高级料理，谢谢谢谢谢谢姐姐，高兴的热情，喜欢的加一，在上面很加一。今晚我拿了灯光火，哎呀，西瓜夹起来，真的很热情。的商圈，哎，也很像日本哎，日本的商日本商店街都这样子。对，这里呢是高雄的南华市场，但它以前叫新兴公有市场，算是有一点历史的地方了。没错，所以今天要吃的是一间七十年的老店，第三代就要吃的就是这个。这个是哦，来，关键是什么？后面看到两座山，两座山，等下真的会看到两座山，确定不是捏捏？不是。
，这里的综合汤号称料比汤还要多。真的假的？有几种？你说，十多种。十多种。信手拈来了，哎呦喂！这里，你看，有没有汤？哎呦，哇呼！你看，里面料超多哎，你说汤是这个吗？对啊，这么多种，它料超饱。那你画的那两座山日后面那个，没错，那两座山也是很有名，就是它的炒面跟它的米粉都会堆成山。哎，你看它现在的炒面好狂哦！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
Ah, 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 面跟米粉是各一半哦，这是综合的，综合的。那我来个米粉好了。好，老饕的吃法，现在感觉就是古早味那种。它古早味，然后它烤的非常的松软，红松感很强。它这个肉燥好香哦，它有一个很强烈的肉燥跟油葱香，嗯，吃起来很舒服，而且完全没有油腻感，很好吃耶。有没有？好好吃哦！嗯，很古早味，满满的这个肉燥香，而且加了这个剁芽菜很聪明。他们本身就是比较松软的、蛮绵的那种，剁芽菜就变成哎，多了一个脆脆的口感，整个解腻。对，加剁芽菜很加分。我来吃他们蛙龟好啊！他的蛙龟上面不是放肉燥，它是放菜脯。来蛙龟哦。小时候的味道，嗯，中间很绵密，像那种磨很细的米浆嘛。但它外面蒸过之后，它最外层会带一点点 Q 感。嗯，它的菜脯也不是走辣，它也是走带甜味比较明显。嗯，然后你在咬的时候，你就会觉得有点脆 Q 脆 Q 这样，超级古早味，但我觉得很好吃。它有绵呢。对啊。阿龙他们上面的那个酱是蛮清爽的，那个酱香还有一点点甜味，比香酱那种味道很清爽哎。整体那个菜脯也是不会太咸，然后给它一个脆脆的口感跟它的那个菜脯的香气。我觉得他们的调味都是为了配合这个汤，对，因为汤比较浓郁，浓郁的配着这个汁就刚刚好。吃一块那个油豆腐，油豆腐感觉超好吃，因为它油豆腐刚刚在里面也是浸泡一阵子。对，来油豆腐。好嫩哦，有点像蒸蛋，因为它里面的豆腐还有它的高汤的味道，嗯，而且它油豆腐表皮不干哦，嗯，外面很湿润，然后它的皮变成有点带 Q 的，中间超嫩，像豆花一样。没吃过这样的油豆腐哎，好好吃，而且它油豆腐很好吃，除了原本的豆香之外，它的汤底有渗进去，但它里面真的很像豆花，很嫩很嫩的那一种，通常都是炸死的，真的太夸张了。其实我可以，我觉得我可以喝。三碗，太夸张了，太夸张了，太夸张，太夸张，好吃，好吃，好吃，哇，夸张。射起来！这里呢是高雄的小东南亚。哎，真的哎，这好多间都是印尼啊、越南的那种食物哦。因为这在火车站附近，所以这边的印尼人、越南人，他们放假的时候就会来这边吃东西。哦，对，聚集这边。我们现在要吃的是一个印尼的特色美食，就是这个咖喱阿尼，这个三鸭饭，他会这样吃。他爸他家，对对对对对，就是当地非常有特色的美食。你是有在嘲笑人家的食物？你是在嘲笑我画画？哎，有的。是什么表演方式？傻傻的，傻瓜。傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻月亮饼是印尼的在地的很有名的小吃，它是甜点。来，老板娘其实已经做好，它就在这里面，我们直接进去。好好好，我不要你们直接看到，你就要再吃一次。进来看，进来看。Hello， 老板娘你好。来，我们看一下好不好？班长画的跟我。哦哦哟，哦哟，超大呢。哇塞！好冲击啊！你那六个人出来了，好重，这样是一份哦。对，太夸张了！快，快，快，快！真的，新鲜的椰子，新鲜的椰子。那你开一支间店多久时间了？那个五年多了吧？在印尼的时候就会做这个。没有，我在印尼本身都是会做甜点的。哦，甜点喜欢吃甜点。哦，然后把印尼的在地的甜点带过来这里。这个是综合的，然后这个也是很有名的口味，叫做黑糯米椰丝起司，是用的新鲜的椰丝，他们把起司又刨成这种丝状。好厚哦，好大，超厚，吃不完呢。
糯米也是芝士。来，它粽头里面有巧克力、花生、芝麻，然后也有芝士丝，然后黑糯米就有黑糯米，然后跟它新鲜的椰丝，然后加满芝士。要不然这个两个口味的先来。好，我刚刚想把它拿起来，然后我整个手是抓在料里面，抓一直碰不到。太大了。哇，这真的很厚哎。来，大家给我吃。好吃哎，好吃哈，嗯，比我想象中的清爽。我说实在，浓浓的奶油香，然后你咬下去之后，立刻接之而来的是细子的甘汤，它真的是椰丝跟里面的糯米，就是那种糯叽叽，然后那椰丝有一点脆脆的口感。我觉得它甜度可能甚至是来自于这个蛋糕的膏体，所以咬下去非常舒服，很好吃哦。嗯。比我想象中的松软哎，它的内馅搭配的是非常的舒服。其他的，比如说黑糯米啊、椰丝啊，它就是走那种天然的路线，自然的甜味跟自然的香气，层次感做得非常非常的强。对，哦。嗯嗯，不一样对不对？跟想象中的，哎，好喜欢它的口感哦。它的那个蛋糕底也是，有带 Q， 也有带面，然后它有自带一个奶油香，还有一个面粉香，中间的 c h 跟糯米给它一个甜跟咸。对，这个好喜欢哦。嗯，而且它好像会一直长大，我怎么吃都吃不完这一块。哎，怎么还是那么大块？奇怪，刮干的，吃一下这一块，冻好了。哎，这个厚的横切面其实是还蛮好看的。对，哎呀。哇！巧克力、花生、芝麻、芝士。巧克力、花生、芝麻、芝士。我觉得花生在里面的存在感非常非常强烈。花生粉跟巧克力加在一起，它就像我们挂包有点花生粉的那个甜。哦哦，没有它不行。我真的很少，真是吃食物无从下手的。太大了，太大了啦！来哦。哦哦哦。真的五个人吃差不多。哦。怎么样？咸的耶，是咸的。它花生粉在里面，它不算是那种很干的存在。嗯，巧克力只是给它增添一个那种哎微微的甜味。嗯，那吃起来更像咸食。但我觉得它的那个膏体真的好舒服哦，就是绵绵 Q Q 的。嗯。哎，那个好神奇哦！嗯，吻的时候会觉得，哎，有巧克力的咸的那个香气啊，嘴巴里面感受到的是咸的，然后那里面的口感真的是一粒一粒的，有哔哔啵啵、哔哔啵啵，跟那个蛋糕体的那个 Q Q 的口感加在一起，嗯，这个好好玩，这个口感好，没吃过，嗯，完全没吃过的味道。然后这个还是很没吃完的，还有哎，还有还有还有，吃不完了，吃不完，太夸张了，吃不完啊！吃都吃不完，你一块要吃多久？吓到哎！这个应该有三公斤吧？太夸张，这这太夸了，砸死！哎，怎么还没吃？奇怪，我每一口明明就是都咬到全部的料，然后就是没吃完，真的很夸张。哇！你们这怎么还没开始就在吃的？你知道为什么坐着开场吗？为什么？我手已经快没力，你西瓜都举不起来，太夸张了吧？太夸张，太夸张！最后一家的夸张店就是这个，哎呀，已经进化到漫画的形式了。日本有一阵子很流行，有些居酒屋有没有？他们就一直没要笑，要笑，然后一直放那个鲑鱼卵，鲑鱼卵哦，一直放哦。现在在这里也有了，你只要一直喊，你说不要听，不要听，它就是会一直弄。好重啊！哎，你太夸张了吧？太扯了！哎，你好，你好。哇哇哇哇！他们都好有朝气哦。你好，你好，怎么称呼你？我是世人，世人。是人呢，你是故意站在高的地方吗？因为你太高了，太高了，太高了，太高了，好像比较适合站在上面，对对对，比较有气势一点点。有有有有，听说你们这里有一个这个，可以一直加，可以一直加，啊，这是什么啊？说鬼软动漫就是对呀，啊，你不要。不要就不会停。你说我们喊不要停，不要停，真的就不停。口号，我们在喊，然后我们就会一直加，一直加，一直加，一直加，然后加到哪里出来？哎，后面那一桌，哪一桌？哎，哎，来看。
直接丢出来，太夸张了、啊，太夸张，太夸张。我们一周来两次，哇，太夸张了吧？你们有多想要下软啊？有有有有。有。吃，谁家的吃，谁家的吃。我也不用再吃。太夸张了吧？那那你真的超多。哇，这个比刚刚更满。还是今天我们挑战把他那一锅弄完。好，我期待你的表现。直接中风吧。好像把他们整间店厉害的东西都放到我们面前。刚刚讲到的那个嘛，气死猪脑有没有？鸡肉刺身的是，然后这个毛猪脑呗，牛肠锅，牛肠锅的是。那主角，主角来了。你好，那我们再会有个互动，鬼软动饭。啊。不知道你要加多少，我们会加一个叫欧一莎。欧一莎。欧一莎一声，我们再加一次，还两声，我们会加两次，会加它满出来为止。来一个欧一莎。你看，你看，你看，我连桌上都有哎，哎，超扯嘞！哎，而且他真的就你，你没有停，他就还回来帮你加哎，感觉可以先从那个耶，鸡翅生开始，鸡翅生，先切的时候，挤上柠檬之后，直接配着这个旁边的瓦萨比。真的，我没有吃过这一道哎，高档的居酒屋才会有哦，感觉怎么样？有一点清爽清爽那种感觉，它微微那种表面炙烧过后，它就有那个鸡肉的那个甜味，很甜呢，很好吃哎。哇，非常像鱼肉，有点像红干。你在咬的时候，外面炙烧的肉又很明显就是鸡肉，烧肉的那个香气，然后中间的肉你会觉得很像生鱼片的红干，肉汁超多，然后有弹性，然后是香气这样。嗯，好些。哎，林相哥，我要吃点。猪脑刚刚讲到的，你看。猪脑在这里，两只吗？舒服吗？它的口感又像那个白纸，就是那个鱼的卵巢。嘴巴里面瞬间就是化开，然后绵绵的，完全没有腥味。然后配着这个 cheese 的时候，奶香会加倍。嗯，这个好好吃，哎，跟 cheese 很搭。嗯啊，它就像是用白酱去包裹了猪脑，然后那个猪脑吃起来真的像豆花，绵密的口感，然后你会觉得它很像是一种油脂的香气，所以真的也像白纸，哎，这好神奇哦，这很好吃，这感觉配白饭也会很好，哎，对，对不对？就会变成另外一种风味。牛肠锅算是福冈最有出名的一个料理，九州必吃。哎，牛肠锅，哦，嗯，好吃哎。我觉得跟我们之前在日本吃的那个风格稍微不太一样，它的汤除了味增之外，还带一点很像七味粉的辣。我们之前吃的是韭菜味很浓，但这个里面是除了韭菜以外，还有高丽菜的鲜甜，然后有肉味，然后你会觉得它那个牛肠的油脂也被煮进去，而且他们的牛肠处理的好好哦，它的那个油脂很温和，但我觉得它整个着重在它中间那个筋膜，可是你在想象它是油脂丰富的脆肠，又脆又嫩，好好吃哦，这个台湾人绝对可以。牛肠锅好吃。哇，它奶味好明显哦！对，但它主要的汤底是用那种味增的感觉，对不对？它带了好像一点点旁边的那个魔衣，吃下去的时候很脆口，很好吃哎！很脆。关键你有吃到这一块肉吗？没有吃块，你要吃。下次，当然很像是后切牛舌的那种感觉。真的？嗯，你看，你这一块肉。Amazing 哎，对啊，牛舌，牛舌，真的是牛舌哦，厚切的牛舌，但你又觉得比牛舌再软嫩一点，很嫩的牛舌的感觉，牛舌的口感真的是很惊人，对，夸张。我们现在嘴巴里面很幸福的状态，就很在。好啊，你好啊！你现在这很夸张啊！
，来，你来，你来，重头戏来了。嘉诚家，干什么哇？我看不到饭啦，在这里。来来，给他吃。嗯，开始啊，开始啊！时尚玩家带你体验最疯狂的热血之旅，抢先狂欢，各种新奇古怪的料理，还有夏日小暑必备的旅游行程推荐，更多精彩的内容都在。时尚玩家 A P P， 赶快来下载，下载，下载，下载。来，你来，你来，重头戏啊！我们加成这样要怎么挖？我看不到饭啦，在这里。来给他。嗯，哎呀，哎呀，一次吃这么多龟卵，好爽。咬下去的第一下，一堆龟卵爆汁，但是因为龟卵太多了，你咬的每一口都有龟卵在不停的在嘴巴爆炸。饭是带有弹性跟水分的那一种，它被龟卵的那个汁液这样泡之后也没有软掉，所以配在一起，你觉得那龟卵的汁都渗到饭的缝隙，好好吃。哇，那太幸福了吧！人生第一次一口吃这么多的鲑鱼卵，对，吃下去的时候，哇，好爽！嘴巴满满的那个鲑鱼卵的香气，那个鲜甜的味道，然后嘴巴里面一直哔哔啵啵哔哔啵啵，吃一小口跟大口吃完全不一样，真的假的？建议你过来，趴这里，下面没有饭啊，真的，真的，没有饭啊，吃一点饭，很爽，哇，吃一点饭，很爽。哇！哦，我好像喝到海水哎！没有备饭，我以为刚刚饭已经……我眨眼泪，想要海峡你。今天我们看到的一些店家，基本上都是实力派，跟这个他们的形式都是两边都顾到，不是只是噱头，他们是真的弄得很好，味道也非常好吃，真的是太夸扯了这些店家。下个下礼拜我们去继续去哪里夸扯喽？拜拜。